Salam Dharma Wiratama Wiratama News of the Weeks kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita minggu pertama bulan Maret tahun 2024 bersama saya Sersan Wisa Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Yos Riono Hadi yang diwakili oleh Wakil Komandan Seskoal Laksamana Pertama TNI Fauzi menerima kedatangan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro yang akan memberikan kuliah kepada perwira siswa pendidikan reguler Seskoal Angkatan ke-62 tahun ajaran 2024 Kegiatan berlangsung di kelas A Gedung RE Marta Dinata, Markas Komando Seskol Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam kuliah umum ini, Kababin Kum TNI menyampaikan materi tentang hukum laut. Dalam kesempatan tersebut, Pati TNI Angkatan Laut Berbintang dua ini secara detail memberikan penjelasan tentang perkembangan hukum laut, sasaran hukum laut UNCLOS 1982, dan perkembangan hukum laut Indonesia, serta hukum netralitas Sanremo Manual. Dengan adanya kuliah umum ini, besar harapan saya bahwa perkuliahan ini akan memberikan gambaran tentang perkembangan hukum laut di kawasan regional ataupun internasional, sehingga dapat dijadikan bekal yang berharga untuk PASIS dalam penugasan nantinya, ungkap Kababinkum TNI. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Telak Samana Muda TNI Yos Riono Hadi yang didampingi Wakil Komandan Seskoal, Laksamana Pertama TNI Fauzi, menerima kunjungan General Manager Telkomsel, Bapak Ade Mulyono beserta rombongan di ruangan transit Gedung Samadikun, Markas Komando Seskoal Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Seskon menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran segenap delegasi PT Telkomsel di Bumi Cipulir dan berharap semoga kerjasama yang sudah berjalan ini dapat menjadikan hasil yang sangat baik. Saya berharap Telkomsel selalu hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya prajurit TNI Angkatan Laut Ujar dan Seskol. Dalam kesempatan tersebut, Nan Seskol juga berharap agar Telkomsel lebih inovatif dan selalu menciptakan terobosan terbaik guna mempermudah komunikasi dan pengiriman data secara tepat. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Telak Samana Muda TNI Yos Riono Hadi yang diwakili oleh Wakil Komandan Seskol Laksamana Pertama TNI Fauzi menerima Profesor Dr. Muhammad Kusaini yang merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk memberikan kuliah kepada perwira siswa pendidikan reguler Seskol Angkatan ke-62 tahun ajaran 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di kelas gabungan Ampiteater sama Dikun, Markas Komando Seskol Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam kuliah umum ini, Profesor Dr. Muhammad Kusaini menyampaikan materi tentang perkembangan ekonomi makro Indonesia, yang di dalamnya menjelaskan tentang perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi Indonesia, dan prospek industri digital. Dalam menghadapi tantangan ekonomi 2024, memang masih sulit dikarenakan ekonomi global yang belum pulih dan mempengaruhi kinerja ekspor, maka diperlukan modal yang memadai untuk memulai investasi dan kekuatan konsumsi yang mendorong pertumbuhan, ujar Profesor Kusaini dalam kuliah umumnya. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut bekerjasama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Barat menggelar kegiatan donor darah yang bertempat di gedung RM Marta Dinata Seskol Cipulir Jakarta Selatan. Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu program sosial yang termasuk dalam agenda pendidikan Seskol. Kegiatan yang baru pertama kali diadakan oleh PASIS di Krek Seskol Angkatan ke-62 ini tidak hanya diikuti oleh PASIS saja, tapi juga diikuti oleh prajurit serta pegawai negeri sipil yang berdinas di lingkungan Seskol. Dari kegiatan tersebut berhasil terkumpul 135 kantong darah. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Yor Suryono Hadi, yang diwakili oleh Wakil Komandan Seskoal, Laksamana Pertama TNI Fauzi, usai melaksanakan donor darah menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Seskoal, baik pasis maupun anggota organik Seskoal yang ditujukan kepada masyarakat. Semoga hasil darah yang berhasil dikumpulkan ini dapat memberikan manfaat kepada sesama 
dan dapat membuat tubuh kita lebih sehat dengan adanya produksi darah baru setelah melaksanakan donor. Pungkas Wadan Seskoal Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Yosriono Hadi yang didampingi Ketua CPS Jala Senastri Seskoal Nyonya Yanti Yosriono Hadi membuka secara resmi kegiatan penataran istri Perwira Siswa Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-62 Tahun Ajaran 2024 bertempat di Ambi Teater Samadikun Markas Komando Seskoal Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan Seskoal di awal pembekalannya memperkenalkan diri beserta pejabat utama Seskoal dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena peran sebagai istri dalam membina kehidupan keluarga prajurit sebagai Dharma Pertiwi, Jala Senastri, Persit Kartika Chandra Kirana, Pia Ardia Garini, dan Bayangkari harus mampu berperan sebagai istri, ibu, dan anak-anak. Anggota organisasi sebagai anggota masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan masing-masing seksi seperti organisasi, ekonomi, kebudayaan, dan sosial yang di dalamnya menjelaskan tentang berbagai ketentuan seperti seragam dan atribut yang digunakan dan kegiatan yang pernah dilaksanakan dan rencana akan dilaksanakan oleh pengurus JBS Jala Senastri Seskol dalam kurun waktu tahun 2024. Demikian Wiratama News of the Weeks minggu pertama bulan Maret tahun 2024. Jangan lupa like, Komen dan subscribe Wiratama News setiap minggunya. Sekian dan terima kasih. Salam Dharma Wiratama.